আমাদের সমাজে আমরা শুধু বিবাহিত নারীদের চোখের পানি আত্মনাদ কষ্ট দেখতে পাই কিন্তু বিবাহিত পুরুষেরাও মানসিকভাবে অনেকই নির্যাতিত হয়ে থাকে আমি তো বলবো অধিকাংশ পুরুষই নির্যাতিত হয়ে থাকে ডেফিনেটলি এবং সেই নির্যাতিত পুরুষদের কথা কি আমরা কখনো ভাবি প্রশ্ন উঠছে কি করে বুঝলাম আচ্ছা একটা ছেলে বিয়ের আগে কি অবস্থায় থাকে তার মায়ের উপরে সব কিছু দিয়ে রাখে না একদম মা জুতো পাচ্ছে না সে তার বয়স বারো বছর হোক বাইশ বছরই কিংবা বত্রিশই হোক বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত মা জুতো পাচ্ছে না জুতা কই মা তুমি আজকে কি রান্না করছো এটা ভাল লাগে না পোলাও করো নাই কেন এ ধরনের আবদার সব কিছু কিন্তু তাকে কাকে কেন্দ্র করে মাকে কেন্দ্র করে কিন্তু এই ছেলেটাই দ্য মোমেন্ট হি গট ম্যারেড কি হয় মা এবং বউয়ের মন কষাকষির জন্য তখন এই ছেলেটার অবস্থা হয়ে যায় শাখের করা এর চেয়ে বড় মানসিক যাতনার কি হতে পারে যে কারণ যে মা যে মা আগে দেখা যেত যে ছেলের সঙ্গে কথা বলতে গেলে কত রকমের ছেলেকে বকা দেখ আর যাই দেখ তার মধ্যে একটা মান অভিমানের ঋণ ঋণী ব্যাপার ছিল সেই মাই ছেলের উপর বউয়ের উপর রাগ দেখে ডেফিনেটলি ছেলে নয় হয়তো বা ছেলে একটু হলেও বউয়ের হয়ে কিছু বলেছিল সেটা যে মা তুমি আসলে ওকে একটু যদি দেখিয়ে দাও তাহলেই ভালো হয় বাস মা কি তুমি তুই বদলে গেছিস তুই আর আগের মতো নাই আমার ছেলে পরও হয়ে গেছে অর্থাৎ ছেলেকে ভুল বুঝলো ছেলে কিন্তু আসলে ডেফিনেটলি নতুন বউ সারাক্ষণ থেকে মুখ কালা করা হয়তো বা এটা বলেছিল আবার বউকে যখন যদি মায়ের হয়ে বলতো যে বয়স হয়েছে একটু বউ তুমি মায়ের কথা মানিয়ে নিলে পারো সাথে সাথে বউ ফস করে উঠে তাহলে বিয়ে করছিল কেন মায়ের আসলের তোলে থাকলেই তো পারো অর্থাৎ ছেলের কাছে বলা তোমার মা না আমি কোনটা দামি বাইছানো অথবা মায়ের কাছেও ওই ধরনের একটা ভাব থাকে যে আমার তো ছেলে পর হইয়া গেছে এখন ছেলের অবস্থা চিন্তা করো কত বড় মানসিক যাত না একটা মেয়ে কিন্তু বিয়ের পর তার হাজবেন্ডের কাছে এটা শোনে না যে তোমার মা না আমি আমার এ বাইছানো এটা কিন্তু খুবই রেয়ার ঘটনা হয় না বলা চলে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ছেলেদের এই অবস্থানে যাইতে হয় এবং সেটা জাস্ট একটা ছেলের জায়গায় গিয়ে যদি একটু তোমরা চিন্তা করো তাহলেই বুঝবে ওটা কতটুকু কষ্টকর আমি কিন্তু বারবার বলি আমার সব কথা কিন্তু তোমাদের নতুন প্রজন্মের জন্য যাদের বয়স আমি বলি বিশ থেকে ৩৫ বড় জোর চল্লিশ পর্যন্ত কিছুটা হলো গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করি ডেফিনেটলি আবার চলে আসে ছেলেদের কথার মধ্যে যে এর বাইরে আছে তারপর তো আসলো বিয়ের পরে বিবাহিত জীবনে শুরু হলো প্রথমে তো ধাক্কা খাইলো মার পূর্ণিয়া এই ধাক্কা সামলাতে না সামলাতে দেখা গেল যে বউ সারাদিন পর কাজ করে যখন অফিস থেকে আসছে এসে যদি একটু টিভি দেখতে পড়ছে সাথে সাথে বউ শুরু হয়ে গেল কি বা ঘরে কুক্ত গায়ে বাতাস লাগায় ঘরো আমার জন্য কি হয়েছে আমি তো হইলাম বান্দা বউ সারাদিন কাটতে কাটতে জীবনটা শেষ করে দিলাম অর্থাৎ এই মানসিক যাতনা শুরু হয়ে গেল কিসের প্রেশার বউয়ের অভিযোগে প্রেশার কিন্তু বারবার কিন্তু প্রত্যেকটা বউয়ের কাছে আমার মানে জিজ্ঞাসা যে এই যে হাজবেন্ডের সারাদিন বাইরে থেকে ও কিন্তু ডাঙ্গুলি খেলে না ও কিন্তু ভিডিও দেখে না আর রোজগার করা সেটা ব্যবসা হোক চাকরি হোক বহু কষ্টে এবং সেই কাজ করার করার পর তারও কিন্তু একটা মি টাইম দরকার হয় বউদের যেরকম বলতে পারে আমাদের নেই হ্যাঁ তোমাদের মি টাইমে তোমরা সবসময় স্বামীকে টেনে আনতে চাও কিন্তু ছেলেরা সারাদিন কাজ করার পর আসলে মি টাইমটা তো একান্ত নিজস্ব বেশি না আধা ঘন্টা যদি ছেলেটা আসার পরে একটু টিভি দেখুক অথবা একটু ভালো এক কাপ কফি খাক অথবা একটু পেপারটাই নাড়াচাড় করুক আমার কথা কিংবা একটু গেমসই খেলু এটা তো রিল্যাক্স করছে বাসাতেই তো করছে কিন্তু সেটা না করে তুমি কেন আমার কথা শুনছো না কেন হচ্ছে না বলাতে কিন্তু এই যে প্রেশারটা নিতে পারে না নিতে না পারি বেশি বাড়িতে ছেলেটা বার্স্ট আউট হয়ে যায় আচ্ছা এর বাইরেও আছে তুলনা ওরে বাপরে বাপ সারা মানে এই হ্যাঁ জানো আমার বড় বোনের জামায় তারে কি দামি একটা সেট এবার দিল কিংবা পাশের বাসায় রহিমা বিবি তো ও মাই গড কি সুন্দর একটা শাড়ি পরে আসছে জানো শাড়িটার দাম নাকি করছে যা আমার তো কপা আমি কার কি পাইল অর্থাৎ এখানে হাজবেন্ডের অক্ষমতাকে খোঁজা এর চেয়ে কষ্টকর কিছু হয় না কারণ প্রতিটা মানুষেরই না একটা একটা ইনকামের একটা লিমিট থাকে এখন যে মানুষটা দশ হাজার টাকা তার ওয়াইফের পিছিয়ে খরচ করতে পারে তার ওয়াইফ যদি আহাজারি রোনাজারি শুরু করে এক লাখ টাকা দেড় লাখ টাকার উপর তখন কিন্তু মানুষটার ভিতরে রক্তপাত হয় এটাও কিন্তু একটি যন্ত্রণা কারণ এই যে তুলনা করো এই তুলনা থেকে অবশ্যই বেরিয়ে আসতে হবে কারোর সঙ্গে কারো তুলনা করার দরকার নেই আরেকটা জিনিস প্রত্যেকটা স্ত্রী কিন্তু সাইজাক বুঝে প্রত্যেক বাবু তুমি আমাকে বললে না কেন আমাকে কেমন লাগছে আমি কেমন দেখতে কয়টা মেয়ে তার স্বামীকে বলে তোমাকে ভালো লাগছে তোমার শার্টটা অনেক সুন্দর মানিয়েছে কিংবা তোমার জুতাটা অনেক জোস 
তোমার জুতার কালারটা খুব আনকমন একটা ম্যাচ আপ করেছো এই ধরনের ছোটখাটো টিপিট কবার বলা হয় হেয়ার স্টাইলটা কিন্তু চমৎকার কিংবা এই শোনো না তুমি কিন্তু মনে রেখো তোমার ঘড়ির বেল্টটা চেঞ্জ করা দরকার এবার ভাবছি তোমার জন্য ঘড়ির বেল্ট আর তিন চার জোড়া মোজা নিয়ে আসবো বাইরে গেলে এই জিনিসগুলো কয়টা বউ কবার বলো কিন্তু তোমাদের জন্য জিনিস না লেগে তো তোমার মুখ কালে করছো কিন্তু এই মানুষটারও তো ইচ্ছে হয় সেই সময় কিন্তু এগুলো কিন্তু ভাবো না আর এইভাবে মানসিকভাবে ছেলেটা গুটিয়ে যেতে থাকে ছেলেটা অত্যন্ত গুটিয়ে যেতে থাকে আবার বলছে মা যদি মা তো একটা বিশাল ভূমিকা সারা জীবন জন্য ছেলেটা হয়ে থাকে কি হয় ধরো স্বামী স্ত্রী আলাদা থাকো মায়ের বাসায় গেছো মা হয়তো বা ছেলের প্রিয় একটা জিনিস বানিয়ে দিল হাপুস হুপুস করে খালি মা বলো ও বুঝছি বুঝছি ঠিক মতো মতো পেট বইরা বাড়িতে খাস না গেল একটা কথা ছেলেটা কিন্তু আস্তে করে কোথায় গেল একদম বাংলা ভাষায় আর যদি বলে না মা থাক একটু খেয়ে খেলো না তাহলে ও বুঝছি বুঝছি এখন তো আর মায়ের খাবার ভালো লাগলো না কোন দিকে যাবে জবাই তো দুই দিকেই হইতেছে আবার বোর কেন আসলে পরে তো আসেই হ্যাঁ মায়ের বাসায় গেছিলা এখন তো আর খাবা কেন মা বোর কাছে এসে বাসায় যদি বলে যে এখন খাবো না কি জানে খাবা কেন আমার খাবার তো তোমার এখন মুখে রোজবে না আর যদি গপ গপ করে খাইতে দেয় কি মাকে খাইতেও দিল না এত না আদরের পুত তুমি কি খোঁচায় কিন্তু সব দিকে খায় এই খোঁচায় 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 না ছেলেটার অবস্থা হয়ে যায় ওই সজারুর অবস্থা সজারু কি হয় বলে না আমার জামাই খুব রাগি কমার জামাই চিল্লাই না একটা সজারু কিন্তু একটা খোঁচাইতে খোঁচাইতে একটা সময় তার সমস্ত কাটা দিয়ে ফুলে ওঠে ছেলেটাও সময় খেপে যায় কারণ মানসিক প্রতিনিয়ত আমি তো খুব ছোটখাটো জিনিসগুলো ঘটনাগুলো বলছি এরকম অহরহ বহুভাবে একটা বিবাহিত পুরুষও কিন্তু মানসিক নির্যাতনের শিকার হয় এই মানসিক নির্যাতনটা অত্যন্ত কষ্টে এবং মুখ ফুটে কোথাও বলতে পারে না আবার তো আছে অভিযোগ তোমাদের বৌদের তো আছেই এই আমি তুমি তো কোনো কিছুই করলা না আমি এই যে আইসাই তো গায়ালাই দিলা টিভি চালাই দিলা কি করলা আমাকেই তো এখন সব দেখতে হচ্ছে এই যে ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করছো কিন্তু মনে রাখতে হবে ছোটবেলায় তোমার ভাইটা যখন স্কুল থেকে এসে বন্ধুদের সঙ্গে ক্যারাম খেলতে বসতো তোমার মা কিন্তু তোমাকে বলতো টিফিনটা গুছায় রাখতে তোমার মা তোমাকে বলতো জুতা ড্রেস জায়গা মতো রেখে আসতে কারণ ছোটবেলা থেকে কিন্তু ওই তোমার ভাইটার মতোই তো তোমার স্বামীও কিন্তু একটা ছেলে ও তো ছোটবেলা থেকে এটা শেখানো হয়নি যেটা আমি তোমাদেরকে বলি সন্তানকে সন্তান হিসাবে ট্রিট করবা ছেলে বা মেয়ে নয় তখনই হচ্ছে কি তাকে যদি ছোটবেলা থেকে টুকটাক ঘর গৃহস্থালী কাজে হেল্পের জন্য শেখানো হইতো তাহলে কিন্তু একটা হতো না উল্টা কি করে উল্টা আমরা দুদিকে আছে যে ছেলে কাজ করে না বিবাহিত যে ছেলে কোনো ঘরে কাজ করে না তাকে নিয়ে তো কটাক্ষ পাত আছে আবার যে ছেলে খুব কাজ করে তাকে আমরা কি বলি আরে হয়তো মেয়ে মানুষের চেয়েও খারাপ বলে তার প্রতিও একটা আমরা অন্যরকম চোখে দেখি কিন্তু এটা যদি শুরু থেকে ছোটবেলা থেকে ছেলে মেয়ে দুজনকে আমরা সমভাবে ট্রিট করতাম টু অ্যাটলিস্ট ছেলেটাকেও কিছু কিছু ঘর গৃহস্থালী কাজ দিতাম তার মা হয়ে না না তোকে কিছু করতে হবে না বলে আলমারি কাপড় নিজে ভাজ না করে তাকে দিয়ে ভাজ করাতাম এগুলো করলে কিন্তু ছোটবেলা থেকে সেও দায়িত্ব বোধ শিখত তাহলে আর ঘ্যান ঘ্যান প্যান প্যান করার কোনোই প্রয়োজন হতো না যেটা সব দিক দিয়ে মানসিক একটা বিশাল প্রেশারের সৃষ্টি করে অনেস্টলি বিবাহিত পুরুষদের বহু দুঃখ আছে মেয়েরা আমরা ঝুমঝাম করে কেড়ে ফেলি তো সেই জন্য এগুলো দেখতে পাওয়া যায় ছেলেদের ভেতরে রক্ত দুঃখ করে ওই যে ছোটবেলায় শিখে এসে পুরুষ মানুষ কাঁদতে পারবে না কিন্তু পুরুষ মানুষ তো মানুষ নাকি ওরও তো একটা হৃদয় আসে ওরও তো কষ্ট হয় ও কার কাছে গিয়ে বলবে কখনো ভাবো সবাইকে বলবো একটা জিনিস যে স্বামী স্ত্রী যখন এইটুকু ভাবনা থাকবে একটু ফিল থাকবে খালি আমি নিপীড়িত নির্যাতিত নিষ্পেষিত হচ্ছি তোমার কিছুই হচ্ছে না তুমি কেমন গটমটায় যাচ্ছ আরে ও গটমটায় অফিসে না গেলে চলবে কি করে হাড়িটা চলতে হবে পেটে দানা দিতে হবে তার জন্য তাকে কাজ করতেই হবে এই জিনিসগুলো সমবেথি হিসেবে যখনই থাকবে তখনই কিন্তু হাজবেন্ড ওয়াইফের লাইফও সুন্দর হবে এবং দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠবে এক কথায় জান্নাতের মতো আজ আর নয় সবাই ভালো থাকবেন সুন্দর থাকবেন সুস্থ থাকবেন না একটা কথা সব সমস্যার সমাধান আমাদের দ্বারা করা মোটেও সম্ভব নয় তাই কিছু কিছু সমস্যার সমাধান আমরা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর উপর ছেড়ে